ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കണ്ണൂർ റെസിപ്പീസ് അപ്പം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അടിപൊളി ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മട്ടൺ ബിരിയാണി നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ കാരണം കുഞ്ഞു വെള്ളയ്ക്ക് എനാബിൾ ചെയ്യുക ഇനിയിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇനി ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിൽ ഞാൻ ഒരു കിലോ മട്ടൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മട്ടൺ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ പൊടികൾ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും വെച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ നാല് വിസിൽ അടുപ്പിക്കണം നാല് വിസിലെടുത്തിട്ട് മട്ടൺ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വിസിലും കൂടി അടുപ്പിച്ച മട്ടൺ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഈ മട്ടൺ വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെന്തൊക്കെ മസാലയാക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നാല് ഉള്ളി നീളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് തക്കാളി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം ഇതിനായി ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പിട്ടാലും ഉള്ളി വേഗം വയന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ഉള്ളി ഒന്നുകൂടി വയറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വയനിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ച് വെച്ച തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് തൊട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് ഇതാണ് മല്ലിയില മല്ലിയിലേൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റും അതേ സ്മെല്ലും ഒക്കെയാണ് ഇതിന് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് കൂടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഇതാ കളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച മട്ടൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മട്ടനൊക്കെ മസാലയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റാണ് ഈ ബിരിയാണിയിൽ മുന്നിട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വറുത്ത കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നതൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അതിനൊരു കളറും സ്മെല്ലും ഒക്കെ നല്ലതായിരിക്കും കൂടാതെ ടേസ്റ്റും നല്ല ഉണ്ടാകും ഇനി ഈ മസാല ഒന്ന് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ മുകളിൽ വെക്കാനുള്ള ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ മുന്തിരി എടുക്കുന്നില്ല മുന്തിരിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇവിടെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉള്ളിയും മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഗീയിലാണ് ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നീളത്തിലരിഞ്ഞ ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കാം നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ വറുക്കണം അപ്പോൾ ഉള്ളി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തെടുക്കാം ഉള്ളിയും വണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം പിന്നെ അതിലോട്ട് ഏലക്കായ പട്ട ഗ്രാമ്പു എല്ലാ സ്പൈസസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ അതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കപ്പിൽ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് ചോറ് വെക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിന് വെ അരിക്ക് നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിൽ ഞാൻ മൂന്നര ഗ്ലാസ് സാധാ പച്ച വെള്ളവും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മൾ മുന്നേ മട്ടൻ വേവിച്ച 
വെള്ളവും കൂടിയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാകുമ്പോൾ ചോറിന് മട്ടൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വെള്ളം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആക്കിയും വേണ്ട വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അരി വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേറ്റ് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചോറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ദം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ മസാലയും ഒരു പാതിൽ ചോറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ചോറ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാ മല്ലിച്ചപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ടായിട്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി മസാല ഇട്ട ശേഷം ഇതേപോലെ നെയ്ച്ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ചോറ് പിന്നെ മസാല പിന്നെ ചോറ് പിന്നെ മസാല അങ്ങനെയായിട്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മല്ലിയലിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമ